Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Rémi Coudroy, je travaille en médecine intensive réanimation au CHU de Poitiers et ce soir nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Bruno Megarban, qui est un spécialiste international de toxicologie qui travaille à la Riboisière et qui va vous parler des intoxications par le paracétamol. Voilà, je vous laisse la parole et puis je vous souhaite un bon webinaire. Voilà, bonjour à tous, merci Rémi, donc tout le monde m'entend, c'est bien le cas Ça a l'air a priori. Oui, voilà, tout à fait, très bien. Euh, donc, euh, effectivement, donc, nous allons parler d'une intoxication relativement fréquente euh, qu'il faut bien maîtriser, euh, qui est celle par le paracétamol. Donc, le cours va se dérouler en deux parties. Euh, une première partie où je vais euh, faire un rappel des points importants de cette intoxication et puis une deuxième partie sous forme euh, d'un cas clinique euh, qui va nous permettre de discuter une présentation un peu atypique d'une telle intoxication. Alors tout d'abord évidemment, comme vous le savez, l'intoxication par le paracétamol est une intoxication relativement fréquente. Vous voyez ici, ça occupe l'un des premiers rangs des expositions toxiques aux états unis et c'est aussi responsable d'une mortalité importante. Euh, donc de fait, évidemment, euh, il faut être extrêmement vigilant euh, lorsqu'on a affaire à une telle intoxication. Alors en France, euh, c'est aussi le cas, euh, quand on regarde euh, les produits les plus souvent à l'origine d'exposition toxique euh, au centre antipoison, on voit que le paracétamol est euh, très présent. Euh, pourquoi Parce qu'il représente, comme figuré à droite de la diapositive, le médicament le plus vendu. Et comme vous le savez, plus un produit est disponible et plus évidemment il est susceptible d'être à l'origine d'intoxication. Alors en fait, le record du monde des intoxications par le paracétamol, c'est très clairement le Royaume-Uni. Pourquoi Parce que pendant longtemps, jusqu'au début des années 2000, on pouvait acheter le paracétamol en supermarché et dans des containers au poids, c'est-à-dire on achetait un quart de kilo, un demi-kilo de paracétamol et non pas au comprimé en pharmacie. Et de fait, euh, on estime que les intoxications par le paracétamol sont été dix fois plus importantes que dans les autres pays du monde, euh, ce qui d'ailleurs va vous expliquer pourquoi la quasi-totalité des travaux effectués sur cette intoxication sont britanniques. Alors on voit ici que euh, eh bien, le paramètre qui a réellement contribué euh, à la baisse euh, du nombre d'intoxications et de la létalité des intoxications par le paracétamol, c'est la réglementation de la vente qui, a sur, qui est survenue dans les années 2000, euh, euh, qui a réduit significativement euh, ces intoxications par le paracétamol, alors même que l'ANAC, euh, N-acétylcystéine, qui est le traitement antidotique euh, très efficace de ces intoxications, a eu finalement très peu d'effet euh, sur la mortalité. Alors, euh, euh, comme vous imaginez, évidemment, le paracétamol est un médicament très répandu et on estime au Royaume-Uni qu'un tiers des Anglais ont euh, une dose euh, euh, toxique, voire mortelle, de paracétamol à domicile. C'est pourquoi, évidemment, euh, cette intoxication est aussi fréquente. Alors, le point central, évidemment, de la toxicologie autour du paracétamol, c'est son métabolisme. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voici le paracétamol. Lorsqu'on le prend en quantité recommandée, eh bien le paracétamol est essentiellement conjugué, glucuroconjugué, voire sulfoconjugué pour être éliminé par le rein. Néanmoins, lorsque l'on prend une quantité très importante, les voies de conjugaison sont saturées et le paracétamol très rapidement est oxydé par un cytochrome P450, notamment le cytochrome 2E1, en un métabolite intermédiaire, euh, euh, donc euh, oxydant, que l'on appelle le NAPQI, qui donc va générer des radicaux libres et va se conjuguer avec des liaisons covalentes aux macromolécules de la cellule, euh, donc en euh, formant des lipoperoxydations euh, membranaires et des aduits sur l'ADN, qui vont résulter dans la destruction de la cellule hépatique et donc dans la nécrose hépatocytaire, qui est donc le mode 
de toxicité finale euh, euh, du paracétamol. Alors, euh, la cellule possède quand même un certain nombre de moyens de défense euh, contre cette toxicité, euh, à savoir le glutathion, qui est donc un antioxydant, euh, malheureusement en quantité euh, 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 faible dans la cellule. Et donc, euh, au démarrage, euh, ce glutathion va pouvoir neutraliser, euh, en se conjuguant euh, au NAPQI, cette toxicité. Mais rapidement, les stocks de glutathion sont épuisés. Et donc, euh, le NAPQI va générer euh, une toxicité radiculaire. Donc cette étape du métabolisme est évidemment l'étape principale pour comprendre la toxicité du paracétamol. Une fois ces lésions engendrées dans la cellule, une deuxième étape inflammatoire non spécifique va être mise en, en, en place, donc euh, consistant euh, initialement en l'activation euh, des cellules de Kupfer, qui sont les macrophages locaux, euh, qui vont produire un certain nombre de euh, médiateurs, dont le TNF-alpha et l'interleukine, euh, qui vont évidemment attirer vers le foie un certain nombre de cellules pro-inflammatoires, euh, qui vont donc engendrer des lésions surajoutées, non spécifiques, euh, euh, qui vont évidemment aggraver euh, l'hépatite euh, toxique et conduire à l'insuffisance hépatocellulaire. Cette phase euh, 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 non spécifique inflammatoire a lieu à partir de H24 euh, et évidemment euh, va amplifier euh, la toxicité du paracétamol. Alors, euh, comme je l'ai expliqué et, et on aura l'occasion d'en parler euh, dans, dans, cette, dans ce cours exposé, évidemment, euh, les grands euh, scientifiques euh, du paracétamol sont tous anglais. Alors, je vous ai mis ici euh, les photos des principaux. Euh, certainement, certains noms vous, vous parlent déjà. Euh, euh, M. Prescott, euh, M. Rumac, M. Matthew, M. Bateman, etc. Donc, on va les voir au fur et à mesure de l'exposé. Alors, en fait, euh, les, euh, la recherche médicale a commencé dans les années 70. Euh, et donc, c'est Prescott qui est le premier comme vous voyez sur ce graphe, euh, a représenté euh, la cinétique d'élimination du paracétamol euh, en fonction du temps. Et vous voyez, il a, euh, il a eu l'idée de distinguer euh, en pointillé les patients euh, qui n'ont pas développé une cytolyse hépatique et en trait euh, foncé les patients qui ont développé une cytolyse hépatique. Et, et du premier coup d'œil, on peut voir que finalement, on pourrait parfaitement séparer les points des patients qui développent une hépatite de ceux qui n'en développent pas. Ainsi, il a créé des lignes euh, rapidement de probabilité de développer euh, une hépatotoxicité, euh, car comme vous le savez évidemment, la, le problème avec le paracétamol, c'est que à l'admission, le patient euh, n'a pas encore euh, de signe de cytolyse hépatique, et donc la difficulté est de savoir est-ce que euh, euh, 24 heures plus tard, il va ou non euh, développer cette cytolyse. Alors, euh, rapidement, évidemment, ce euh, nomogramme a été euh, euh, amélioré euh, par différents auteurs, comme Remac et Mathieu. Euh, il a été testé dans différents sous-groupes euh, de population et finalement est né le fameux euh, euh, nomogramme que l'on utilise actuellement, appelé de Remac et Mathieu. Euh, et vous le voyez, évidemment, qui comporte deux lignes dans l'interprétation de la paracétamolémie en fonction du temps. Une première ligne dont le point de départ est à 150 mg par litre à H4, qui est la ligne de traitement, qui donc va donner un risque possible de développement des pathotoxicités. Et une deuxième ligne à 200 mg par litre, qui va donner un risque probable de développement de cette hépatotoxicité. Alors en parallèle, bien sûr, euh, un certain nombre de, de, de recherches ont été conduites sur euh, euh, le traitement de cette hépatotoxicité au paracétamol. Euh, donc euh, rapidement, comme vous le voyez en 1974, euh, l'effet protecteur du glutathion euh, dans le métabolisme hépatique du paracétamol a été mis en évidence. Et puis, évidemment, des essais thérapeutiques ont été conduits avec différents donneurs euh, de SH, pour pouvoir identifier un antidote efficace et bien toléré. Trois médicaments ont été testés au départ, la cystéamine, la méthionine et la N-acétylcystéine. Et finalement, euh, 
les études cliniques ont retenu la N-acétylcystéine comme étant euh, eh bien, le médicament euh, le plus efficace et celui qui a le moins d'effets secondaires. Euh, la méthionine étant beaucoup moins efficace euh, et la cystéamine ayant euh, des effets secondaires relativement significatifs. Et donc, en 1985, la FDA euh, retient euh, le, la N-acétylcystéine comme antidote des intoxications par le paracétamol. Donc, tout ça pour vous dire, finalement, c'est relativement semi-récent, donc une cinquantaine d'années, euh, que cet antidote euh, a été euh, découvert. Alors, la N-acétylcystéine agit à toutes les phases euh, de la toxicité du paracétamol, notamment bien sûr en phase précoce. Euh, elle va euh, neutraliser le métabolite toxique par une liaison directe ou par une réversion euh, de la euh, production à partir du paracétamol. Elle va aussi régénérer les stocks intracellulaires de glutathion, augmenter la production de sulfate et donc évidemment euh, contrôler euh, la toxicité des radicaux libres. À une phase plus tardive, euh, comme vous le savez, la N-acétylcystéine est un antioxydant euh, qui a un effet anti-inflammatoire et donc elle va moduler la cascade euh, de la réaction cellulaire. Alors plusieurs protocoles ont été euh, rapidement euh, euh, définis et testés en clinique. Trois ont euh, montré leur efficacité. Deux protocoles par voie intraveineuse et un protocole par voie orale. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le protocole de Prescott euh, par voie intraveineuse qui est retenu. Le protocole oral est toujours efficace. Néanmoins, euh, il est euh, à administrer sur une durée plus longue et souvent s'accompagne d'une mauvaise tolérance digestive. Il est donc à réserver uniquement aux patients euh, qui ne souhaitent pas être hospitalisés. Alors, euh, euh, notez quand même que ce protocole euh, de Prescott historique, vous voyez, euh, administrer la dose de charge de N-acétylcystéine en 15 minutes, euh, alors que, comme vous le savez, on reviendra dessus, aujourd'hui, il faut l'administrer en une heure, suivi d'une dose de 50 mg par kilo en 4 heures et d'une dose de 100 mg par kilo en 16 heures, ce qui fait une dose totale de 300 mg par kilo qu'il faut administrer sur une vingtaine d'heures. Alors, vous allez me dire, mais... Comment a-t-on prouvé euh, que la N-acétylcystéine est efficace euh, pour traiter euh, l'intoxication par le paracétamol Eh bien, euh, il n'existe pas aucun essai thérapeutique randomisé. C'est donc en fait, en fait sur, ce, sur cette courbe de Prescott euh, qui a étudié le risque de cytolyse hépatique en fonction du délai d'administration de la N-acétylcystéine euh, qu'on a démontré définitivement euh, l'efficacité de la N-acétylcystéine, euh, comme vous le voyez, euh, plus le délai d'administration euh, euh, augmente par rapport à l'exposition, et plus le risque euh, de cytolyse hépatique augmente et se rapproche évidemment des contrôles historiques qui ne sont pas traités. Et on voit clairement que si la N-acétylcystéine est administrée moins de 8 heures après l'ingestion de paracétamol, Théoriquement, il n'existe pas euh, de risque d'hépatotoxicité. Celui-ci est totalement annulé. Euh, bien sûr, euh, aujourd'hui, on, on ne peut imaginer, évidemment, euh, mettre en place un essai thérapeutique randomisé. Donc, vous voyez, ce sont des études observationnelles, euh, il y a euh, maintenant une trentaine d'années, euh, qui ont permis euh, le développement de la N-acétylcysté. Alors, malgré tout, évidemment, et ça c'est toujours très perturbant pour nous Français, quand on regarde les études britanniques, euh, en termes d'effets secondaires, on voit que euh, la N-acétylcystéine s'accompagne de risques importants, alors que ça n'est pas du tout notre expérience. Vous voyez, euh, environ 70% de troubles digestifs, environ 25% d'éruptions cutanées de type immunoallergique, des cas de dyspnée euh, et de bronchospasme, euh, des cas de douleur thoracique dans 5, 5 à 7% des cas. Donc, ce n'est vraiment pas notre expérience. Pourquoi Parce que pendant longtemps, les Britanniques ont persisté avec le schéma euh, officiel euh, de Prescott, c'est-à-dire l'administration de la dose de charge sur 15 minutes au lieu de 1 heure. Alors qu'en France, euh, eh bien, on avait très rapidement observé qu'en ralentissant l'administration de la dose de charge, eh bien, on avait beaucoup moins d'effets secondaires et sans pour autant conduire d'essais thérapeutiques sur le sujet, la raison l'a emporté euh, 
Et donc, euh, le traitement est désormais fait sur une heure euh, et nous avons très peu d'effets secondaires. Alors, il faut savoir qu'il y a un deuxième facteur qui augmente le risque euh, d'effets de, secondaires de la N-acétylcystéine, c'est son administration à des patients non intoxiqués par le paracétamol. Euh, ceci d'ailleurs euh, euh, permet de rappeler l'importance d'évaluer le risque d'hépatotoxicité avant euh, d'administrer la N-acétylcystéine, lorsque bien sûr ceci est possible. Euh, alors, euh, il faut noter que, bien sûr, les risques euh, de la N-acétylcystéine sont essentiellement de type digestif, les réactions anaphylactoïdes sont plutôt rares, et bien sûr, les effets extrêmement graves euh, de dème cérébral, de convulsion et de décès ne surviennent qu'avec des erreurs de dose euh, importantes de l'ordre de 10 fois la dose. Euh, Sous-entendu, c'est un médicament relativement bien toléré, même si, évidemment, comme vous le savez, on peut tout à fait faire une erreur de 10 en se trompant, en faisant des calculs euh, de conversion de mg par kilo à mg euh, en valeur absolue, on peut mettre un zéro en trop et malheureusement induire un risque. Alors, euh, euh, on va dire, des études ont pu euh, démontrer euh, ce, cette augmentation de risque associée à l'absence euh, de toxicité du paracétamol. Et vous voyez ici très clairement euh, que lorsque l'on analyse le risque de réaction anaphylactoïde, eh bien, vous voyez ce risque diminue avec l'augmentation de la concentration de paracétamol, contrairement aux effets digestifs de la N-acétylcystéine, qui reste constant quelle que soit la paracétamolémie. In vitro d'ailleurs, lorsque l'on incube des cellules périphériques en présence de N-acétylcystéine, eh bien on voit que l'on réduit le risque d'histaminolibération par ces mastocytes en présence de concentration croissante de paracétamol. Alors, il faut aussi savoir, et ça c'est un effet secondaire, euh, on va dire, que nous avions identifié il y a quelques années, c'est que la N-acétylcystéine va s'accompagner elle-même euh, d'une un, augmente, du, enfin, augmentation de l'INR ou d'une baisse du taux de protrombine, euh, qui peut parfois d'ailleurs être inquiété certains, euh, car euh, la N-acétylcystéine va réduire la gamma carboxylation euh, des facteurs vitamino K dépendants, et donc on va avoir une baisse du TP, euh, donc indépendante évidemment du, de la toxicité du paracétamol, car comme vous le voyez, euh, dans ces cas, les transaminases vont, ne vont pas euh, bouger, alors même que l'on va voir une baisse, alors évidemment réduite du TP, mais euh, à ces extrêmes, on pourrait voir une réduction relativement importante du TP sous N-acétylcystéine, qui est donc une, un effet secondaire euh, qui régresse immédiatement à l'arrêt de la N-acétylcystéine et qui ne doit pas inquiéter en l'absence de cytolyse hépatique. Enfin, dernier point sur euh, les, euh, les, les erreurs liées à la prescription de N-acétylcystéine, eh bien, euh, vous voyez, cette étude semble montrer que dans un tiers des cas, euh, la N-acétylcystéine est prescrite euh, avec erreur, soit erreur de dose, soit erreur de durée, soit erreur de vitesse d'administration. Donc, c'est un traitement certes simple, certes bien toléré, mais très souvent, euh, eh bien, euh, les médecins prescripteurs commettent des erreurs au moment de son administration. Donc, il faut faire très attention. Alors, c'est pourquoi euh, au Royaume-Uni, euh, puisque euh, le, le protocole euh, princeps était toujours utilisé, des études ont été conduites pour essayer de réduire euh, ces effets secondaires de la N-acétylcystéine. Ainsi, un protocole euh, concurrent euh, a été mis au point, et vous le voyez, qui administre 100 mg par kilo en 2 heures, suivi de 200 mg par kilo en 10 heures, soit un total de 300 mg par kilo, ce qui est la dose recommandée, en 12 heures de temps, et bien, euh, avec un pré-traitement par ont dans ces troncs, eh bien, ce protocole a montré de façon significative une réduction euh, des euh, effets secondaires euh, digestifs et anaphylactoïdes. Et donc aujourd'hui, c'est ce protocole-là qui est utilisé au Royaume-Uni et en Australie, euh, alors que le protocole de Prescott reste pour le moment utilisé dans les autres pays du monde. Euh, néanmoins, euh, il faut noter que ce protocole modifié de Bateman, euh, 
euh, a un intérêt supplémentaire, c'est celui de réduire la durée d'administration. Et très clairement, évidemment, vous l'avez peut-être tous, vous en avez tous fait l'expérience, si on réduisait la durée d'administration de la n on pourrait suivre les patients dans un service d'urgence sans nécessairement être admis en réanimation et de fait évidemment réduire les coûts de prise en charge de l'intoxication. Donc tout ça pour vous dire qu'il est très probable que d'ici un an, puisque actuellement euh, euh, des, des, une réunion de, de consensus euh, international est en cours, eh bien que ce soit le protocole modifié de Bateman euh, qui l'emporte et qui soit recommandé au niveau international. Alors, à côté de, bien sûr, euh, de cette efficacité de la N-acétylcystéine, apparaît immédiatement une question très importante, celle euh, des patients à traiter. Tout le monde a compris que la, la problématique avec le paracétamol, c'est que la toxicité lésionnelle hépatique apparaît de façon décalée. Et qu'au moment où le patient consulte, eh bien, euh, on n'a pas de stigmate d'hépatotoxicité. Les transaminases sont normales, euh, le bilan hépatique est normal, l'hémostase est normale. Et pourtant, si on ne fait rien, le patient pourrait développer une hépatite toxique, voire une hépatite fulminante. Et donc toute la question est de savoir comment prédire cette hépatotoxicité. Euh, et bien sûr, je l'ai expliqué tout à l'heure, aujourd'hui le, le moyen euh, qui est retenu est celui de l'appréciation euh, de euh, la concentration de paracétamol sur un nomogramme qui est toujours le fameux nomogramme de Rumac et Mathieu. Allez, vous allez me dire, mais comment Monsieur Rumac et Mathieu ont découvert ce nomogramme et comment ils ont choisi cette ligne de traitement. Donc le point important, c'est de comprendre que cette ligne est une ligne de probabilité statistique. Ainsi, ce graphe vous l'explique très clairement. La ligne actuellement utilisée, c'est la ligne verte. Si euh, on avait mis une ligne plus haut, vers le haut, donc évidemment, en montant la ligne vers le haut, on va avoir tendance à traiter moins de patients, mais à l'inverse, on pourrait prendre le risque de ne pas traiter certains patients dont les points sont inférieurs à la ligne et qui pourraient développer euh, une toxicité hépatique. Si l'on descend la ligne vers le bas, euh, à ce moment-là, on ne va prendre aucun risque et on traitera probablement tous les patients qui pourraient développer une hépatite cytolytique. Mais à l'inverse, évidemment, on va traiter probablement inutilement un certain nombre de patients et donc accroître les coûts et accroître le risque d'effet secondaire. Donc vous voyez, c'est un juste équilibre entre efficacité et euh, effet secondaire. Et aujourd'hui, euh, c'est la ligne verte euh, qui est toujours euh, utilisée dans la quasi-totalité des pays. On va voir que ça n'est pas dans tous les pays. Dans la quasi-totalité des pays, notamment en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada. Et donc c'est ce fameux nomogramme que vous connaissez de Rumac et Mathieu avec cette ligne de traitement qui commence à 150 mg par litre. Euh, donc, trois points importants, évidemment, euh, qui conditionnent l'utilisation euh, de ce nomogramme. Premièrement, ça n'est possible que pour une ingestion à dose unique. Deuxième point, euh, il faut évidemment absolument connaître l'heure d'ingestion pour pouvoir utiliser le nomogramme. Et troisièmement, comme vous le voyez, on ne peut pas utiliser le nomogramme lorsque la paracétamolémie est mesurée dans les quatre premières heures, car on n'est pas en phase d'élimination. Il faut évidemment euh, obtenir un point au-delà de H4 pour pouvoir l'appliquer sur le nomogramme. Donc il ne faut surtout pas faire de, de pointillé en se disant « bon, le point est là, donc il, il aurait été là, etc. » Donc dans à peu près 20% des cas où le point avant H4 semble être en dessous de la ligne de traitement, devient au-dessus de la ligne de traitement après, euh, le, la, euh, après H4. Et bien sûr, dans tous les autres cas, lorsqu'on ne, euh, euh, lorsqu ne peut pas interpréter ce, ces points, il convient évidemment euh, de recourir euh, euh, à un traitement systématique. C'est le cas évidemment notamment en réanimation, lorsqu'on reçoit un patient euh, dans le coma, euh, pour lequel on, on détecte la présence de paracétamol, mais dont on ne peut pas interpréter la concentration sur le nomogramme. Alors évidemment, il existe euh, des patients beaucoup plus vulnérables, euh, et comme des patients euh, qui ont une déplétion euh, 
euh, par glutathion en raison d'une anorexie, d'une dénutrition, d'un alcoolisme, euh, d'un traitement par antirétroviraux ou en raison d'une induction enzymatique des cytochromes P450 par un traitement préalable par anticonvulsivant ou euh, antituberculeux. Et donc ces patients, évidemment, euh, euh, ont un sur-risque et comme statistiquement euh, la ligne a été, euh, on va dire, créée pour euh, la majorité des patients euh, à, à, à risque standard, eh bien, euh, on pourrait bien sûr envisager de traiter malgré tout des patients euh, à risque avec des points en dessous de la ligne, euh, 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 avec de l'anacétylcystéine. Alors, <coughs> Euh, au Royaume-Uni, la situation est un peu différente. En fait, pendant des années, euh, ils avaient adopté la ligne euh, d'hépatotoxicité de, de, euh, 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 probable pour euh, traiter les patients, c'est-à-dire la ligne de 200 mg par litre de Rumac et Mathieu. Et puis, euh, 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 il y a maintenant une quinzaine d'années, ils ont décidé d'évaluer tous leurs cas d'intoxication au paracétamol. Et donc, évidemment, comme vous imaginez, ils ont plusieurs centaines de milliers de cas. Et donc, sur ces centaines de milliers de cas, euh, eh bien, ils ont trouvé 10 patients dont le point était en dessous de leur ligne de 200 mg par litre et donc qui, logiquement, n'ont pas reçu de n acétylcystéine d'après leur nomogramme, et qui sont décédés d'hépatite toxique. Donc, ce n'est pas qu'ils ont développé une hépatite toxique, qui sont décédés d'hépatite toxique. Donc évidemment, des, des patients extrêmement vulnérables, non traités, euh, malgré euh, l'absence de recommandations euh, de leur nomogramme. Et suite à cette étude, unilatéralement, ils ont décidé d'abaisser leur ligne, euh, donc bien au-delà de celle euh, utilisée dans les autres pays. Et donc aujourd'hui, euh, au Royaume-Uni, eh la ligne de traitement est située à 100 mg par litre à H4. Et donc, au Royaume-Uni, de fait, voici, vous voyez leur, leur graphe, leur ligne, eh bien, plus de patients sont traités par une acétylcystéine qu'ailleurs, et donc, évidemment, on génère plus de risques de toxicité, plus de, de coûts hospitaliers, d'où, évidemment, tout le monde a compris, on va dire, l'angoisse la, et la volonté des Anglais de mettre au point des traitements pour réduire le risque d'effets secondaires de la n alors, il faut savoir qu'il y a encore un pays encore plus euh, extrémiste, qui est le Danemark, euh, qui, lui, euh, retient euh, l'idée qu'il ne faut prendre aucun risque. Comme vous le savez, les pays scandinaves sont souvent à risque zéro. Et donc, les euh, Danois disent, eh bien, puisque le nomogramme est basé sur l'heure d'ingestion, et que les patients sont à risque de mentir sur le, le, la date d'ingestion, eh bien, on pourrait prendre des risques, et nous ne souhaitons prendre aucun risque, donc nous, nous préférons traiter la totalité des patients qui arrivent aux urgences pour une suspicion d'intoxication au paracétamol, et donc ils n'utilisent pas du tout le nomogramme. Donc ils ont abandonné totalement le nomogramme, euh, et euh, traitent systématiquement les patients par n acétylcystéine, évidemment, ils ont un surcoût hospitalier, ils ont plus d'effets secondaires, mais malgré cette évaluation, ils persistent dans leur stratégie et ont plutôt mis en place un certain nombre d'algorithmes pour arrêter secondairement le traitement, plutôt que, comme dans l'ensemble des autres pays, des algorithmes pour initier le traitement. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça est très intéressant, mais dans la majorité des pays dans le monde, donc euh, on va dire pour plus de 90% de la population mondiale, eh bien, le dosage du paracétamol dans le sang est impossible. Et donc euh, évidemment, on ne peut pas du tout baser euh, le traitement sur euh, la paracétamolémie ni sur le nomogramme de je ne sais qui. On ne peut se baser que sur la dose. Et heureusement pour nous, euh, les travaux de modélisation retrouvent une excellente corrélation entre les concentrations prévisible à H4 et la dose supposée ingérée en ingestion unique. Et vous voyez ici à peu près si on, utilise, si on utilisait les, les concentrations du nomogramme anglais, et eh bien vous voyez que à peu près 400 mg par kilo chez l'enfant eh entraînerait un point au-delà de la ligne anglaise et 200 mg par kilo chez l'adulte 
entraînerait un point au-delà euh, de la ligne anglaise. Donc de fait, euh, eh bien, dans beaucoup de pays, on va traiter les intoxications par n acétylcystéine lorsque les doses supposées ingérées sont plus de 400 mg par kilo chez l'enfant et 200 mg par kilo chez l'adulte. Alors, euh, bien sûr, euh, beaucoup de travaux euh, actuellement sont en cours pour essayer d'améliorer la sensibilité et la spécificité euh, du euh, diagnostic prédictif des pathotoxicités pour évidemment euh, essayer de limiter le traitement à la seule population à risque de développer une hépatotoxicité. Alors, euh, il y a beaucoup de travaux, donc bien sûr, on n'a pas le temps de tous les voir, mais euh, juste vous en montrer quelques-uns très rapidement. Donc ici, un premier qui, comme vous voyez sur les courbes ROC, euh, montre évidemment euh, euh, un, un, un biomarqueur extrêmement euh, sensible et spécifique. Malgré tout, vous voyez, c'est un, un marqueur qui nécessite euh, carrément un ordinateur pour être calculé, donc le fameux indice psy, euh, donc certes très intéressant, mais euh, aujourd'hui très peu utilisable en pratique euh, clinique. Euh, évidemment, dans le futur, euh, des biomarqueurs plus précoces sont attendus. Euh, aujourd'hui, beaucoup de travaux euh, les valident déjà cliniquement. Euh, ils ne sont pas disponibles encore de routine, mais attendez-vous que dans les deux à trois ans qui viennent, eh bien, on abandonne peut-être la paracétamolémie, on abandonne le nomogramme et on se concentre sur le RNA inhibiteur 122, sur la kératine 18, sur l'HMG B1. Comme vous voyez, ce sont des marqueurs euh, soit euh, de toxicité hépatique précoce, euh, évidemment qui précèdent très largement l'augmentation des alates, euh, soit euh, d'afflux euh, de médiateurs inflammatoires et qui, euh, aujourd'hui, euh, eh sont plus sensibles euh, que la paracétamolémie sur le nomogramme pour euh, identifier la population à risque euh, de cytolyse hépatique ultérieure. Voilà, donc avec ça, euh, j'ai terminé euh, la petite présentation initiale. Est-ce que vous avez des questions avant d'attaquer euh, euh, le dossier euh, clinique Est-ce qu'il y a des questions Bon, sinon, je prendrai bien sûr toutes les questions à la fin. Euh, donc, nous allons attaquer euh, l'observation. Euh, et donc, il va y avoir cinq questions interactives que je vais poser et pour lesquelles il va y avoir euh, euh, un, petit, euh, un petit sondage. Alors, donc, c'est une jeune femme d'origine maghrébine, donc qui habite en France depuis 1999, en foyer, travaille dans la boulangerie, n'a pas d'antécédent particulier. Donc, elle mesure 1,60 m, elle a 52 kg. Et donc, elle ingère le 3 août à 11h30, qui est donc le H0, identifié par la patiente. Donc, 15 000 mg de paracétamol, 2 000 mg de fluor biprofène, 300 mg de dompéridone et 3 200 mg de fer ferreux. Donc, une intoxication polymédicamenteuse, euh, donc à 11h30. Voilà. Alors, euh, à 17h30, c'est-à-dire à 6, elle présente euh, des vomissements. Euh, ces vomissements euh, font appeler euh, la BSPP et la patiente est transférée aux urgences où vous êtes donc le médecin euh, réanimateur. Donc, à l'arrivée aux urgences, elle présente une pression artérielle à 102-38 mm de mercure, une fréquence cardiaque à 94 par minute, elle est apyrétique, elle est parfaitement consciente, elle a une SPO2 à 98%. Elle a un examen clinique normal, sauf la persistance de vomissement. Donc, première question que je vais poser. Euh, donc, que faites-vous dans l'immédiat euh, Je m'attends à une cytolyse hépatique modérée. Je prends contact avec une réanimation hépatologique. Je débute immédiatement la N-acétylcystéine. Je prescris la N-acétylcystéine selon la paracétamolémie. Je double la dose de N-acétylcystéine. Donc, euh, je, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Euh, donc, je lance le sondage. Euh, 
Ok, donc j'ai l'impression que presque tout le monde a répondu, en tout cas ceux qui veulent répondre. Voilà, donc vous voyez évidemment euh, les résultats euh, de, euh, du sondage. Euh, donc, personne ne s'attend à une cytolyse hépatique. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'hépatotoxicité survient avec un décalage d'au moins 24 heures. Euh, je prends contact avec une réanimation hépatologique, c'est peut-être un peu... Euh, excessif. Pour le moment, la patiente est juste à 6 de sa prise de paracétamol. Elle vient juste pour des vomissements, donc il n'y a rien de troublant plus que ça. Euh, donc non, ça, ça relève d'une prise en charge de médecine d'urgence et de réanimation polyvalente standard. Euh, je débute immédiatement la N-acétylcystéine ou je mesure la paracétamolémie et je prescris la N-acétylcystéine. Donc, c'est vraiment le débat de savoir laquelle est la meilleure attitude. Donc, on va dire, si vous êtes convaincu que la personne a bien pris une dose toxique de paracétamol, vous pourriez tout à fait débuter immédiatement la N-acétylcystéine, secondairement, interpréter sa paracétamolémie sur le nomogramme, et puis poursuivre ou arrêter la N-acétylcystéine en fonction de la paracétamolémie. On va dire cette attitude est d'autant plus recommandée qu'on est avec un délai important par rapport à l'ingestion, c'est-à-dire euh, au-delà de 8 heures. Je prescris la N-acétylcystéine selon la paracétamolémie et l'attitude la plus, euh, on va dire, euh, euh, précautionneuse. Euh, pourquoi Parce qu'évidemment, elle évite de prescrire inutilement un médicament qui a possiblement des effets secondaires, ce d'autant plus que ces effets secondaires augmentent en l'absence d'intoxication au paracétamol. Néanmoins, évidemment, elle doit être modulée par la rapidité avec laquelle on peut obtenir la paracétamolémie, euh, donc euh, euh, sous-entendu modulée par le délai euh, que on pourra, avec lequel on pourra mettre en place la N-acétylcystéine. Bien sûr, si euh, on va s'éloigner des H8 euh, post-ingestion, il vaut mieux probablement opter pour la première solution. Donc je dirais ici, il semble quand même que la patiente a de vrais signes d'intoxication au paracétamol, elle ne semble pas mentir, elle a pris une dose toxique de paracétamol, donc on pourrait tout à fait débuter immédiatement la N-acétylcystéine. Je double la dose de charge de N-acétylcystéine, ceci n'est pas nécessaire à ce stade. Euh, donc, euh, plutôt la réponse C et la D seraient acceptables aussi. Ok Alors, euh, donc nous avançons. Alors, Évidemment, comme on l'a expliqué, au mieux, il faudra interpréter euh, la, euh, la paracétamolémie sur le nomogramme, euh, donc de Rumac et Mathieu, qui permet, comme je l'ai expliqué, de prédire le risque d'hépatotoxicité. Alors, continuons notre histoire. Donc, euh, nous sommes à 6, la patiente vomit, euh, elle arrive donc aux urgences. Euh, vous euh, demandez un bilan biologique et donc, vous observez une paracétamolie à 980 micromol par litre, donc au-delà de la ligne de Prescott. Les transaminases sont à 69 d'azate, 130 d'alate. Le TP à 63%, la créatinine à 60 micromol par litre, les bicarbonates à 20 millimol par litre, l'hémoglobine à 16,2 g par décilitre, les globules blancs à 18 000, les plaquettes à 492 000. OK euh... Comme le bilan ne paraît pas tout à fait euh, normal, un deuxième bilan est effectué euh, à H12. Les azates sont à 225, les alates à 219, phosphate azalcaline à 100, 119, bilirubine 29, TP 46%, facteur 5, 59%. Et donc, bien sûr, évidemment, la patiente reçoit sa n -acétylcystéine. Elle a reçu déjà la dose de charge et la première dose de 4 heures. Elle est donc transférée en réanimation médicale. Alors, à l'admission en réanimation, nous sommes à H15 de l'ingestion. De la, de donc, euh, la pression artérielle est à 110-45, la fréquence cardiaque à 100 par minute, le score de Glasgow à 15. Euh, un gaz du sang est effectué ici, vous voyez un pH à 7,35, euh, PO2 99, PCO2 26, réserve alcaline 15, lactate 5,7. Créate 92 micromol par litre, azate 2720, alate 2630, bilirubine 40, TP 17%, facteur 5 
fibrinogène 4,33, facteur 2, 40%. Donc la patiente continue à vomir. Euh, D'ailleurs, elle a même des striations sanglantes dans ses vomissements. La N-acétylcystéine est poursuivie. Donc on est cette fois-ci à la troisième phase d'administration de la N-acétylcystéine. Et le médecin de garde rajoute l'oméprazole et la vitamine K. H24 de l'ingestion. La pression artérielle est à 139,79, la fréquence cardiaque à 140 par minute, le Glasgow est à 14, un début de marbrure apparaît, la patiente a cette fois-ci une franche hématémèse, le pH est à 7,04, le lactate à 17,8, les azates à 8000, les alates à 8000, le TP est moins de 10%, euh, l'hémoglobine à 12,8 g par décilitre, 41 000 globules blancs, plaquettes 466 000. Donc question, quel est votre diagnostic euh, intoxication aiguë au paracétamol, intoxication aiguë sur chronique au paracétamol, effet secondaire grave de la N-acétylcystéine, maladie de Wilson décompensée, autre situation, donc je lance le euh, questionnaire, allons-y. Ok, donc euh, tous ceux qui voulaient répondre semblent avoir répondu, m'ont répondu. Donc voilà, donc effectivement la majorité retienne le diagnostic d'intoxication aiguë au paracétamol. Euh, quelques personnes, une, une personne se pose la question d'une intoxication aiguë sur chronique. Donc nous sommes d'accord, il n'y a pas d'effet secondaire de la N-acétylcystéine ici. La maladie de Wilson, on ne comprendrait pas pourquoi, effectivement. Euh, autre, euh, c'est une question réelle que l'on va se poser, évidemment, euh, avec autre, euh, tout dépend de ce qu'on met dans le mot autre, bien sûr. Et, euh, et donc la question, effectivement, est de savoir euh, pourquoi cette intoxication au paracétamol prend ce caractère euh, totalement inattendu. Puisque je rappelle, euh, nous, nous avions coché dans la première question, aucune augmentation des transaminases attendues. Le traitement par N-acétylcystéine a été débuté dans les 8 heures euh, suivant euh, l'ingestion. Donc normalement, si nous croyons M. Prescott, euh, aucune toxicité hépatique euh, liée au paracétamol n'est aussi attendue. Et donc nous sommes dans une forme atypique euh, ou effectivement euh, d'intoxication au paracétamol ou bien sûr la coexistence d'un autre phénomène euh, qui pourrait expliquer cette atypie. Alors, tout d'abord évidemment... Euh, donc, euh, euh, nous regardons, euh, euh, bien sûr, le, les points de paracétamolémie euh, sur le nomogramme. Et donc, nous voyons très clairement que, premièrement, le point initial était au-dessus de la ligne de, de, de l'hépatotoxicité euh, probable. Donc, c'est bien une intoxication au paracétamol. Et nous voyons d'ailleurs que les points euh, ultérieurs seront toujours au-delà de la ligne, euh, montrant un ralentissement de la demi-vie d'élimination de demi euh, du paracétamol et donc signant bien sûr euh, une intoxication grave au paracétamol avec une atteinte hépatique. Le tableau clinique qui a été présenté avec euh, une baisse du TP et une augmentation des lactates est donc évidemment euh, synonyme euh, de forme fulminante. Donc si c'est une intoxication au paracétamol, eh bien, bien sûr, il s'agit ici d'une formule fulminante. Et donc, d'emblée, évidemment, il faut se poser la question, est-ce que cette patiente avait, euh, évidemment, un facteur de vulnérabilité 
Donc très vite, euh, comme on l'a expliqué tout à l'heure, euh, quels sont les facteurs de vulnérabilité L'anorexie, la dénutrition, l'alcoolisme, le sida et, et le traitement par zidovudine, ça n'était pas le cas. L'induction enzymatique par des euh, produits euh, inducteurs du cytochrome P450, comme les anticonvulsivants et les antituberculeux, ça n'était pas le cas. Malgré tout, évidemment, euh, ces, euh, ces patients plus vulnérables restent parfaitement accessibles à la N-acétylcystéine et donc elle n'aurait pas dû développer une hépatite fulminante puisqu'elle avait été traitée à moins de H8 euh, par N-acétylcystéine. Donc l'explication de cette forme euh, atypique et fulminante n'est pas euh, une, un, un, un état de, de, de fragilité euh, supplémentaire. Alors, qu'en est-il évidemment de l'intoxication aiguë sur chronique On peut se dire, peut-être que l'anamnèse racontée par la patiente n'est pas tout à fait exacte. Autrement dit, c'est vrai qu'elle a pris une dose de paracétamol de façon unique, mais peut-être qu'elle en avait déjà pris un peu avant et que finalement, on est déjà dans une situation retardée et qu'il s'agit d'une intoxication chez une personne qui prend régulièrement du paracétamol. Alors, ce graphe, en fait, est très intéressant, c'est une étude un peu historique là aussi, et vous le voyez, il compare euh, les intoxications volontaires par ingestion d'une dose unique et les, in les intoxications accidentelles par ingestion de doses répétées de paracétamol, et bien sûr supra-thérapeutiques, généralement, comme vous le savez, euh, parce que le patient a une douleur euh, très importante, dentaire, euh, une migraine, euh, une douleur de règles, et euh, qu'il ignore, bien sûr, les risques euh, de toxicité du paracétamol. Et vous voyez, et c'est ça l'enseignement le, ce, dans, dans cette série de patients non traités par n et eh bien vous voyez que pour euh, quasiment une dose équivalente, voire même plus faible euh, dans, la, dans la série accidentelle, eh bien le risque euh, d'hépatite est beaucoup plus important dans les situations d'intoxication répétée, et la mortalité n'a strictement rien à voir. Donc, si vous prenez 20 grammes en une fois, vous avez 2% de risque de décéder. Si vous prenez 12 grammes sur 24 heures de façon répétée, eh bien vous avez 19%, de, 20% quasiment de risque de décès. Et donc, de fait, ce qu'il faut retenir, bien sûr, c'est qu'une intoxication accidentelle par répétition des prises est beaucoup plus grave et, de fait, bien sûr, nécessite quasiment systématiquement un traitement par n acétylcystéine euh, Donc, dans ces cas, bien sûr, le nomogramme ne sera pas utilisé et l'on traitera le patient euh, en cas d'augmentation des azates, en cas de vomissement persistant, en cas de paracétamolémie positive. Donc, autrement dit, en cas de répétition euh, des doses, je crois pour ma part, il vaut mieux systématiquement traiter sans se poser de questions, car comme vous l'avez vu, le risque euh, d'évolution défavorable est extrêmement élevé. Maintenant, évidemment, dans notre cas, euh, une telle notion n'existait pas. On ne peut pas l'écarter, mais elle n'existait pas. Euh, euh, malgré tout, on peut se poser la question, puisque on en était à un stade peut-être un peu plus avancé, est-ce que la N-acétylcystéine est-elle active dans ces stades avancés euh, de la maladie euh, Réponse oui. Euh, voici euh, deux études au moins, une euh, rétrospective, une prospective randomisée, vous montrant que même administrée à une forme avancée de la maladie, avec insuffisance hépatique, voire même euh, euh, œdème cérébral, eh bien, on réduit le risque euh, d'évolution vers le décès euh, des patients traités par N-acétylcystéine par rapport au comparateur. Alors, je dirais, nous sommes dans une forme fulminante. Quelles auraient pu être euh, les alternatives thérapeutiques euh, que l'on pourrait discuter euh, donc, euh, euh, la première, qui est une, une alternative plus récente, euh, qui est en cours de, de, on va dire de validation, c'est euh, le fomépisol. Alors, euh, ceux qui ne savent pas, c'est l'antidote des alcools toxiques, alors qui est lui-même un inhibiteur du cytochrome 2E1, et puis surtout, euh, qui est en fait un, un, un inhibiteur de la MAP kinase, ou Mitogen Activated Protein Kinase, et vous voyez que cette enzyme, la MAP kinase, est activée par euh, les radicaux libres produits euh, euh, 
par le euh, euh, métabolite toxique du paracétamol. Et cette MAP kinase va, euh, a, après une cascade enzymatique, entraîner l'ouverture euh, de la paroi mitochondriale et euh, euh, la, euh, le découplage euh, de la chaîne de transport euh, des électrons et euh, la destruction euh, fonctionnelle de la mitochondrie, euh, contribuant ainsi euh, à l'hépatite cytolytique toxique. Et donc, dans des modèles expérimentaux, l'administration de fomépisol en complément de la N-acétylcystéine dans les formes retardées semble avoir montré euh, une, euh, un effet thérapeutique euh, euh, extrêmement intéressant, euh, évitant euh, le décès de l'animal et le, le développement de l'insuffisance hépatocellulaire. Alors aujourd'hui, euh, ce traitement, euh, on va dire, n'a pas encore une place bien identifiée en clinique. Plusieurs cas, une cinquantaine, sont publiés dans la littérature, mais généralement ce sont des cas anecdotiques, probablement sélectionnés, par les cliniciens, sans protocole clair, même si évidemment ces cas euh, semblent suggérer possiblement un bénéfice. Euh, et donc c'est un traitement qu'il faut discuter euh, en cas de dose de paracétamol élevée de plus de 500 mg par kilo, en cas de concentration élevée de paracétamol de plus de 500 mg par litre, en cas euh, de facteur prédictif euh, d'hépatotoxicité en faisant le rapport, enfin la multiplication concentration de paracétamol par transaminase à latte de plus de 10 000 et en cas d'acidose lactique. Donc très clairement, notre patiente aurait pu bénéficier de ce traitement par fomépisole, même si évidemment d'autres alternatives sont tout à fait possibles aussi, celle de doubler la dose de la N-acétylcystéine, celle de combiner la N-acétylcystéine à l'administration d'une hémodialyse intermittente pour épurer le paracétamol. Mais comme vous le voyez aujourd'hui, les essais cliniques randomisés manquent et la prise en charge thérapeutique de ces formes d'intoxication très graves par le paracétamol est encore uniquement une affaire de recommandation de spécialistes avec les options donc, qui, que je viens d'expliquer. De, de, Premièrement, doubler la dose de N-acétylcystéine. Deuxièmement, combiner au faux épisode et troisièmement, ajouter une hémodialyse intermittente pour épurer le paracétamol. Alors, évidemment, euh, dans cette situation, euh, là, il n'y a plus de doute. Très clairement, la patiente doit aller en centre euh, des pathologies, car évidemment, euh, la menace euh, d'une transplantation hépatique existe. Et cette diapositive vous présente évidemment les euh, critères de transplantation euh, retenue aujourd'hui du King's Hospital londonien. Euh, et vous voyez évidemment, elle a une acidose persistante, elle a une lactatémie de plus de 3 mmol par litre malgré le remplissage. Elle n'a peut-être pas encore l'encéphalopathie, elle n'a peut-être pas encore l'altération formelle du trouble de la conscience. Elle a un TP, et une, un INR qui commence à se dégrader. Donc c'est bien une hépatite fulminante. Elle pourrait relever d'une transplantation hépatique. Elle doit donc être transférée vers un centre spécialisé. Donc, pour faire le point de ce qu'on vient de discuter, donc nous avons donc une forme euh, d'intoxication euh, par le paracétamol, certaine, néanmoins avec des manifestations trop précoces, avec une certaine discordance entre une lactatémie très élevée, d'ailleurs, et une encéphalopathie relativement modérée, malgré un traitement précoce par N-acétylcystéine, euh, euh, et qui semble euh, s'orienter très progressivement vers une défaillance multiviscérale. Et donc, euh, plusieurs hypothèses, évidemment, euh, euh, peuvent être possibles. L'intoxication répétée préalable, mais comme on l'a dit, euh, on n'a pas cette notion dans l'anamnèse. Euh, la date erronée d'ingestion, là aussi, euh, on va dire, c'est une supposition, mais la patiente semblait assez claire dans ses dires. La toxicité de la N-acétylcystéine paraît peu probable. Euh, une autre hépatopathie euh, aiguë associée euh, et aurait été possible, mais la patiente n'avait pas d'antécédent. Euh, et puis enfin, évidemment, euh, et c'est là euh, probablement euh, l'hypothèse la principale, c'est qu'en regardant précisément la liste de ces euh, euh, co-ingestions, on relevait la présence euh, d'une co-intoxication martiale aiguë. D'où, euh, bien sûr, ici, le, le passage rapide de la patiente euh, 
euh, vers euh, une réanimation hépatologique est mise sur liste de transplantation en super urgence. Alors, troisième question. Euh, donc, il pourrait s'agir d'une intoxication martiale aiguë. Devant ce tableau clinique, quel serait le meilleur moyen diagnostique pour l'affirmer Donc, je passe à la troisième question. Alors, la dose supposée ingérée, la sidérémie, le coefficient de saturation de la transférine, la capacité totale de la transférine, aucun de ces moyens. Ok, voilà, donc euh, euh, les réponses concernent la dose ingérée, la sidérémie, le coefficient de saturation de la transférine, donc nous allons discuter tout ça euh, au cours des diapos qui viennent. Donc tout d'abord, évidemment, comme vous le savez, le fer euh, peut se présenter sous plusieurs formes. Ce qui est important, c'est toujours de calculer la quantité d'éléments fer dans le médicament concerné. Et donc vous voyez, le meilleur en fait euh, prédicteur de toxicité, c'est la dose supposée ingérée. Et vous voyez effectivement qu'on va parler d'une nécessité de prise en charge hospitalière à partir d'une dose de plus de 60 mg par kilo et d'une nécessité de prise en réanimation en raison du risque de décès pour une intoxication avec plus de 150 mg par kilo. Alors, la toxicité du fer peut évoluer en quatre phases. Donc une première phase avec une irritation du tube digestif, donc à l'origine d'ulcérations muqueuses et de saignements. Euh, on peut dire carrément que s'il si n'y a pas d'hémorragie digestive, sous la forme de vomissement ou sous la forme euh, de, de rectoragie, il n'y a pas euh, de toxicité hépatique. Une deuxième phase euh, euh, qui survient est une phase de rémission de la toxicité entre H6 et H24, qui est d'ailleurs souvent euh, inductrice euh, d'erreurs, car euh, le médecin va peut-être penser que tout va bien, euh, avant d'arriver à une troisième phase, qui est une phase euh, de, de choc avec acidose métabolique d'origine lactique et euh, défaillance multiviscérale aboutissant à l'hépatite cytolytique, au coma convulsif et à la CVD. Et si le patient arrive à passer ces trois phases, eh bien, on va rentrer dans une phase de séquelles qui va s'étaler de 2 à 8 semaines avec des sténoses ou des occlusions digestives. Alors, euh, bien sûr, euh, cette personne, cette patiente, était un, probablement déjà dans la phase numéro 3, avec une hyperlactatémie, euh, comme je l'ai expliqué, qui n'était probablement pas liée au paracétamol, euh, mais... Euh, euh, on va dire induite ici par le fer. Euh, les mécanismes sont une déphosphorylation oxydative mitochondriale, une libération de H+, par la conversion de Fe2+, en Fe3+, et bien sûr un effet inotrope négatif, une vasodilatation attribuable au fer. Euh, si rien n'était fait de façon adaptée, le patient serait décédé, euh, soit d'insuffisance circulatoire, soit de complications hémorragiques, soit des conséquences de l'insuffisance hépatique aiguë. Alors pour le diagnostic, euh, la corrélation entre la sidérémie et euh, le risque de toxicité est relativement mauvaise. C'est pourquoi il vaut mieux s'appuyer sur euh, la dose supposée ingérée, ce d'autant plus évidemment euh, que euh, mesurer de façon retardée, eh, eh bien, euh, euh, le fer se distribue dans les érythrocytes et la sidérémie sous-estime la gravité de l'intoxication. Voilà, la capacité totale euh, peut montrer des fausses augmentations. Euh, et bien sûr, il existe des signes euh, d'hyperadrénergie périphérique avec une hyperlocytose et une hyperglycémie prédictif également euh, d'une gravité euh, de l'intoxication. Donc notre patiente 
avec donc un tableau de déférence multiviscérale, des lésions hémorragiques, un fer sérique élevé, euh, aucun autre terrain particulier, aucune autre maladie hépatique sous-jacente, et donc nous faisions face à une intoxication euh, modérée par le paracétamol associée à une intoxication modérée euh, lorsque l'on regarde euh, la dose supposée ingérée par le fer, l'ensemble faisant une intoxication gravissime avec hépatite fulminante. Alors, quelle est la prise en charge d'une intoxication martiale Donc, quatrième question, euh, en termes de traitement pharmacologique. Voilà, euh, donc, est-ce que vous vous contentez des traitements symptomatiques Est-ce que euh, vous euh, donnez un antidote, comme la desferoxamine, le dimercaprol, le DTA dicobaltique, ou est-ce que vous procédez à une épuration extra-rénale du fer Ok, très bien. Euh, donc, effectivement, la quasi grosse majorité, bien sûr, répond euh, nécessité d'un antidote, la déferoxamine. Euh, les deux autres antidotes étant des chélateurs d'autres de, métaux lourds, mais pas du fer. Les seuls traitements symptomatiques pourraient être insuffisants. Euh, malheureusement, euh, le fer se distribue dans les cellules très rapidement, et donc son épuration pure n'a pas d'intérêt sans quélation. Alors, euh, euh, donc, nous allons discuter tout ça. Euh, donc, la première prise en charge, évidemment, consiste en la décontamination digestive. Celle-ci doit être guidée par l'ASP, car les, le fer est radio-opaque. Euh, comme vous voyez, plusieurs techniques sont possibles. Le charbon activé n'est pas efficace, car le fer n'est pas carboabsorbable. Donc, en fonction du délai à, à l'ingestion, on va soit faire un lavage gastrique, soit une irrigation intestinale pour euh, éliminer le fer par les voies naturelles. Malheureusement, chez notre patiente, évidemment, les vomissements, les troubles digestifs euh, hémorragiques euh, limitaient toute tentative de euh, décontamination. Les traitements symptomatiques, évidemment, doivent être systématiques. Ils ont été administrés ici et rapidement, bien sûr, devait se discuter euh, l'intérêt euh, de la chélation par la déferoxamine, donc évaluer le fer. Euh, euh, cette molécule peut même entrer dans les cellules avec un effet dans la mitochondrie. Et on estime que 100 mg chélate environ 9,3 mg de fer 3+. Une fois chélaté, euh, le, la déferoxamine euh, euh, peut être métabolisée et peut être éliminé euh, euh, par le rein. Alors, les indications du traitement sont donc une dose supposée ingérée de plus de 150 mg par kilo, donc la dose associée à un risque vital, euh, les signes cliniques d'intoxication évidemment, et une sidérémie mesurée euh, avant H5 à plus de 500 microgrammes par décilitre. Donc le traitement est assez facile à administrer, c'est une perfusion, euh, donc de 90 mg par kilo, euh, avec un débit de 15 mg par kilo par heure. Et donc on doit surveiller la coloration des urines euh, qui traduisent l'élimination euh, du chélateur associé au fer. Donc celle-ci doit rester euh, orangée. Euh, bien sûr, euh, <coughs> le endpoint de la guérison, c'est la réversion de l'acidose métabolique. Le changement de couleur des urines qui signifie que ce qu'il y avait à éliminer comme fer l'a été. Et puis surtout, lorsque c'est possible, un calcul du ratio fer sur créatinine urinaire. Alors, chez notre patiente, évidemment, ce traitement était parfaitement indiqué, comme on vient de le dire. Néanmoins, 
la patiente était déjà en déférence multiviscérale, en insuffisance rénale aiguë, et lorsque l'on ne peut pas éliminer le chélateur, eh bien, il y a un risque fort que euh, la désféroxamine euh, entraîne des effets secondaires d'intolérance hémodynamique, de réaction anaphylactoïde, et même d'infection ou du surdité ou d'atteinte rétinienne. Donc ce traitement doit être extrêmement euh, prudent lorsqu'on ne peut pas éliminer le complexe. On peut à ce moment-là indiquer une dialyse associée, mais il se trouvait que euh, dans la réanimation hépatologique où nous avions adressé la patiente, eh bien, il n'y avait pas de possibilité de dialyse, et donc on était dans un embarras entre mettre la patiente en dehors de l'unité des pathologies, lui donner la désféroxamine et la dialyser, versus la mettre dans une unité des pathologies, sans dialyse, la mettre sur la liste de transplantation et ne pas administrer de chélateur, et donc c'est cette solution qui a été choisie. Et donc euh, la patiente a eu la chance euh, de pouvoir être transplantée, euh, à la suite du décès d'une un, autre personne euh, en France. Et donc, comme vous voyez, la transplantation euh, euh, s'est bien passée. La patiente a rapidement récupéré, malgré quelques complications, et donc est sortie à J90 de l'hôpital euh, après toute cette série euh, d'événements. Alors, euh, un point intéressant peut-être à discuter avant, avant de, de passer à la dernière étape, c'est que cette patiente a bénéficié d'une transplantation de foie auxiliaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Donc, en fait, euh, plutôt que d'enlever de, son foie et de lui mettre un nouveau foie, eh bien, cette patiente a reçu un segment de foie, comme vous voyez sur la diapositive, euh, accompagné, bien sûr, d'un traitement immunosuppresseur. Puis, euh, au bout de quelques mois, le traitement immunosuppresseur a été interrompu, permettant, bien sûr... Euh, euh, au foie qui avait entre temps euh, régénéré, car euh, les foies euh, toxiques peuvent tout à fait régénérer euh, avec le temps, et eh bien de reprendre euh, une certaine fonctionnalité. L'arrêt euh, de euh, l'immunosuppression la, <coughs> entraînant progressivement l'atrophie euh, du foie euh, transplanté de façon auxiliaire, et ainsi, la patiente s'est retrouvée à nouveau avec son foie initial, qui a repris la totalité de la position, euh, donc sans euh, traitement immunosuppresseur. Euh, et donc, euh, grâce à cette technique, évidemment, euh, elle retrouve, un, on va dire, une, une, euh, un état immunitaire normal. Alors, il faut savoir quand même que cette technique de transplantation est plus compliquée à réaliser que la technique classique. Alors, dernière question avant de terminer, existe-t-il une synergie de toxicité entre le paracétamol et euh, le fer Alors, euh, donc, nous allons faire le sondage. Question 5. Alors, euh, oui, euh, en accélérant la production euh, du métabolite toxique du paracétamol. Oui, en ralentissant l'élimination rénale du fer. Oui, en accélérant la distribution intracellulaire du fer. Oui, en augmentant la production de radicaux libres. Non, il n'existe aucune synergie. Ok, donc euh, voilà, donc globalement, évidemment, la majorité pense euh, que c'est une augmentation de production des radicaux libres, ils ont, et cette majorité a raison, euh, il n'y a pas d'accélération de, de production du métabolisme toxique, il n'y a pas d'accélération de, de la distribution intracellulaire du fer, donc c'est l'item D. Alors pourquoi il y a cette euh, synergie de toxicité Très rapidement... Alors, juste d'abord quand même rappeler, parce que c'est un point important, que euh, le paracétamol est quand même responsable de la très grosse majorité des insuffisances hépatiques aiguës. D'ailleurs, c'est pourquoi il vous est recommandé, lorsque vous prenez en charge un patient aux urgences pour insuffisance hépatique aiguë, avant d'établir l'étiologie définitive, d'administrer de la n car euh, 
euh, euh, de façon probabiliste euh, la toxicité du parastamol est en première position. Même si, évidemment, la transplantation hépatique représente euh, peu de cas, finalement, euh, de ces insuffisances hépatiques aiguës euh, en rapport avec le paracétamol, car, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, euh, pour ces euh, hépatites toxiques, il y a un, un potentiel de réversion et de régénération assez important. Donc vous voyez que finalement, ce sont essentiellement les causes virales euh, qui aboutissent à la transplantation. Le paracétamol en général, même mis dans une unité de transplantation hépatique, finalement, peut s'en sortir dans beaucoup de cas sans transplantation. Alors euh, le paracétamol, évidemment, va induire une hépatotoxicité, euh, comme on l'a expliqué par la formation du métabolite toxique, NAPQI, donc avec un rôle prépondérant du cytochrome 2E1, et un rôle des macrophages du TNF-alpha. Cette toxicité est essentiellement centrolobulaire, car dans ces zones du foie, euh, il y a moins de glutathion. A l'inverse, le fer, lui, il va euh, produire euh, des radicaux libres, euh, des peroxydations lipidiques, essentiellement dans les zones périportales, car ces zones euh, euh, ont une concentration plus importante en fer et en oxygène. Et donc finalement, euh, il va y avoir une euh, géocomplémentation dans euh, le foie entre la nécrose hépatocytaire du paracétamol et celle liée au fer, ce qui va évidemment aggraver de façon synergique le tableau clinique. Et vous, comme c'est bien démontré dans notre cas, une toxicité mineure du paracétamol avec une toxicité mineure du fer ont finalement abouti euh, euh, de façon euh, conjointe à une toxicité majeure, fulminante, euh, nécessitant une transplantation hépatique. Alors quand on regarde dans la littérature, il y a quatre cas euh, cliniques euh, qui démontrent cette synergie euh, chez des patients. Donc très rapidement, un premier cas d'intoxication accidentelle chez un patient opéré d'un pontage aortocoronarien qui recevait des supplémentations par fer et par paracétamol et qui a fait finalement euh, un tableau euh, d'acidose lactique, d'hépatite aiguë, d'insuffisance rénale aiguë. Il a récupéré avec le traitement par N-acétylcystéine. Un autre cas euh, d'un patient qui a fait une intoxication euh, par ingestion euh, volontaire de paracétamol euh, et de fer, et comme vous le voyez ici, il a développé une hépatite fulminante, une acidose lactique majeure. Malheureusement, il est décédé euh, malgré la N-acétylcystéine. Euh, deux autres cas ici, un homme de 24 ans qui a fait une intoxication aussi par euh, paracétamol et fer et qui lui a reçu la desphéroxamine, a été transplanté un peu comme notre patiente, avec la démonstration sur la biopsie hépatique de cette nécrose extensive centrolobulaire et périportale. Malheureusement, il est décédé du rejet aigu de greffe. Et puis enfin, un quatrième, un quatrième cas, donc d'une personne qui a aussi co-ingéré fer et paracétamol, qui a développé une hépatite fulminante, et qui lui, malgré la n la desphéroxamine, est décédé en attente de la transplantation hépatique. On voit bien évidemment que c'est une intoxication extrêmement grave et que la combinaison des deux aggrave massivement la toxicité. En conclusion de tout ça, donc l'intoxication au paracétamol est une intoxication toujours potentiellement grave. Elle peut induire une hépatite euh, cytolytique. Donc l'hépatotoxicité doit être prédite aujourd'hui en utilisant la paracétamolémie qu'il faut interpréter sur le nomogramme de Rumac et Mathieu avec la ligne de traitement à 150 mg par litre H4. Le traitement administré de première intention est la N-acétylcystéine, qui permet de prévenir l'hépatotoxicité, qui est optimale s'il est administré avant 8 heures, qui reste indiqué quel que soit le délai d'administration. Et bien sûr, il faut tenir compte des risques d'hépatotoxicité de vulnérabilité à l'hépatotoxicité surajoutée, qu'il soit lié au contexte, c'est-à-dire à des traitements inducteurs enzymatiques, à une déplétion en glutathion ou à des co-intoxications comme le fer. Donc évidemment, l'intoxication martiale, c'est quelque chose auquel il faut penser parce que ce n'est pas si facile. Il faut rapidement doser de façon précoce le fer sérique et évidemment, il faut indiquer lorsque c'est nécessaire de la desphéroxamine par voie intraveineuse, et bien sûr, attention à la synergie euh, euh, paracétamol fer. Voilà, donc euh, nous avons terminé avec ça euh, l'exposé. Donc je prends les questions, si vous en avez, soit par écrit, soit oralement. Alors j'en ai déjà quelques-unes.
sur le délai de 4 heures, il s'agit du délai de sortie des métabolites hépatocytes lésés. Non, pas du tout. Donc le délai de 4 heures correspond à l'absorption digestive pour le nomogramme de Rumac et Mathieu. Donc, euh, comme vous l'avez bien compris, euh, le nomogramme n'est calculé qu'en phase d'élimination. Donc, il faut être sûr que l'absorption digestive est totalement terminée. D'ailleurs, si le patient euh, consultait pour des doses très, très élevées, massives de fer, pour une co-ingestion avec un ralentisseur de transit comme un opioïde ou un produit anticholinergique, il convient de répéter la paracétamolémie pour être sûr que euh, l'absorption est bien terminée et qu'il n'y a pas une poursuite de l'absorption avec une augmentation des concentrations. Alors, j'avais une question concernant la réaction anaphylactoïde lors d'une première injection de N-acétylcystéine. Contre-indique-t-elle une, une utilisation ultérieure On va dire tout dépend de la gravité euh, de la réaction. Euh, si, euh, évidemment, ça induit un choc anaphylactique malgré euh, les administrations euh, on va dire prudente et lente de l'acétylcystéine, il faudra très certainement être prudent lors de prochaines réadministrations. Euh, euh, sinon, il faudrait ralentir euh, la perfusion ou l'arrêter quelques une à deux heures, faire un traitement par euh, corticoïde et antihistaminique. Enfin, il faut savoir lorsque vraiment c'est impossible de réutiliser la l'acétylcystéine, on peut recourir aux autres traitements que sont la méthionine et la cystéamine qui existent en ATU. Euh, évidemment, leur utilisation est affaire de spécialistes. Alors, autre question. Euh, y aurait-il un deuxième diagnostic, celui de perforation digestive liée à un AINS euh, Alors, on ne l'avait pas évoqué car la palpation abdominale n'était euh, euh, pas sensible et il n'y avait pas sur l'ASP euh, de pneumopéritoine. Dans quel intervalle euh, faire la bio de surveillance de, de l'intoxication Donc, pour une intoxication, on va dire classique, avec une dose ingérée raisonnable, entre guillemets, euh, il n'est pas nécessaire de contrôler euh, le, le, les analyses biologiques lorsque le patient euh, consulte à moins de H8 euh, et que l'évolution est favorable. Lorsqu'il y a une dose massive, euh, lorsque... Le patient est vu avec retard, euh, il faut re, re, refaire un bilan avant la fin euh, des 20 heures de traitement par N-acétylcystéine. D'abord pour s'assurer que la paracétamolémie est bien nulle et deuxièmement euh, pour s'assurer qu'il n'y a pas euh, d'élévation des transaminases. Euh, dans le cas où la paracétamolémie ne serait pas nulle et où il y a une augmentation des transaminases, il faut évidemment poursuivre le traitement par N-acétylcystéine euh, pendant une durée euh, dépendante bien sûr de la gravité euh, jusqu'à rebaisse des transaminases ou s'il y avait déjà une altération du, du TP jusqu'à normalisation du TP. Alors, préconisez-vous le protocole anglais sur 12 heures euh, Je dirais très probablement, comme je l'ai expliqué, euh, il sera préconisé par les recommandations européennes. Alors aujourd'hui, je dirais qu'il vaut mieux suivre encore les recommandations françaises euh, mais bientôt, euh, très clairement, on passera au protocole anglais qui a l'avantage euh, d'avoir moins d'effets secondaires et surtout d'être aussi efficace avec une durée d'administration plus courte. Euh, avec des, désormais une expérience anglaise et australienne assez significative avec des données publiées euh, qui montrent que ce protocole reste parfaitement euh, intéressant J'allais dire, il persiste encore un, un questionnement sur le sous-groupe de patients à très haut risque d'intoxication par le paracétamol, où il semblerait, dans une analyse de sous-groupe, que ce traitement anglais soit moins efficace que le traitement classique. Mais ceci est une analyse de sous-groupe et des études supplémentaires sont en cours sur ce sujet. C'est pourquoi, pour le moment, les recommandations françaises n'ont pas encore généralisé ce traitement. Alors... Euh, y aurait-il un protocole sur les bloqueurs des cytochromes, notamment de E1, que la sulfoconjugaison se fasse Alors, je n'ai pas compris la question. Aurait-il un protocole Donc, je n'ai pas compris la question du, des bloqueurs du cytochrome. Euh, donc, comme je l'ai expliqué, le, le fomépisol est un inhibiteur du cytochrome de E1. Donc, euh, 
euh, il réduit la transformation de paracétamol en NAPQI, premier effet, mais surtout en fait, c'est un traitement qui empêche euh, la euh, dysfonction mitochondriale par inhibition euh, de la cascade enzymatique qui conduit à ça. Et donc aujourd'hui, euh, son efficacité en supplémentation de la N-acétylcystéine dans les formes vues de façon retardée, c'est-à-dire avec cytolyse hépatique, euh, eh bien, est parfaitement démontrée, mais chez le rat ou la souris. Par contre, chez l'homme, euh, il y a des, cas, des, des séries de, de case report, mais comme je l'ai expliqué, euh, il y a aussi des biais de publication, de sélection de patients. Donc on ne peut pas dire définitivement euh, que ce traitement peut être ou doit être recommandé, même si il y a, on va dire, euh, une, euh, des suggestions d'intérêt. Euh, donc très clairement, en tout cas chez nous, en, en, en réanimation à la ribosière, nous l'avons déjà utilisé chez six patients euh, qui avaient des formes assez graves d'intoxication au paracétamol. Euh, et donc sur ces six patients, il n'y a, a qu'un seul qui est décédé. Euh, donc euh, bon, est-ce que ça... Et dans les cinq autres cas, ça a évité la transplantation hépatique. Donc est-ce que euh, je ne peux pas dire si... Euh, L'évolution était favorable sans le traitement ou, ou pas, mais bon, il y a une sorte de, on va dire de, de possibilité euh, d'efficacité, donc il faut y penser. Euh, alors, pour poursuivre euh, le traitement, on prend le protocole à zéro ou juste les 150 mg par kilo. Donc, si vous voulez poursuivre le traitement, il faut faire 300 mg par kilo par jour, euh, mais sans refaire les doses de charge. Donc, vous prescrivez 300 mg par kilo par jour. Donc je rappelle quand même que lorsqu'on a une intoxication extrêmement grave ou lorsqu'on a une dose massive de paracétamol, il convient de doubler la dose de n acétylcystéine Donc il peut aller jusqu'à 600 mg euh, par kilo par jour. Euh, et, et donc je rappelle que dans ces cas, peuvent être discutés en association le fomépisole ou la dialyse intermittente euh, pour épurer le paracétamol. Alors, voilà, alors encore une question, merci, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ok, donc s'il n'y a pas de questions, ben merci beaucoup. Et, et puis donc le cycle de, de conférences de toxicologie se poursuit. Et donc vous avez trois autres euh, cycles. Donc, euh, deux, deux, donc une encore avec moi et deux avec Dominique Vaudovard euh, dans les trois semaines qui viennent. Merci beaucoup.